Figo ni organ mbili muhimu katika mwili wa binadamu zenye umbo la harage zinazotumika kuchuja uchafu kwenye damu kurekebisha kiwango cha maji mwilini kurekebisha shinikizo la damu kurekebisha kiwango cha chembe nyekundu mwilini na kurekebisha asidi mwilini ikiwa figo zitashindwa kufanya hivyo kwa sababu yoyote mtu huyo anahitaji huduma ya afya iitwayo dialysis mashine inatumika kufanya kazi ile ambayo ilipaswa figo kufanya Mashine hii huwa inaunganishwa katika mwili wa binadamu na inachokifanya ni kwamba inasaidia katika kuondosha uchafu ambao unazalishwa katika mwili wa binadamu na kuhakikisha damu inabaki kuwa kuwa safi. Sasa haya mambo yote ili yaweze kufanyika kwa ukamilifu yanahitaji mtu ambaye amesomea ili kuwapata wataalamu wa dialysis wenye viwango na kwa wingi ushauri wa Global Education Link ni vijana kuchangamkia fursa ya kozi hii katika nchi kama India ambako hutolewa kuanzia ngazi ya diploma. Kuliko vijana wamalize form 6 waende moja kwa moja degree halafu wakaje ku specialize wanaandaa vijana wanao na diploma za dialysis tu kuanzia baada ya kidato cha 4. Usisite kuwasiliana sasa na Global Education Link kwa maelezo zaidi. Habari ya hizi mpenzi mtazamaji wa Channel Ten karibu na kualika katika kubora kabisa cha sema kweli kipindi kinachofuatia masuala ya sasa uchumi ni jamii na mada kwa siku mada ambayo tunaweka mezani tunazungumza wote pamoja nikiamini kwa kwamba uko tayari kabisa kwa sema kipindi hiki utapata nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi katika nambari 0712665008 namba hiyo tutaitumia tuzungumza pamoja nikushukuru sana mpenzi mtazamaji naamini kabisa umepata taarifa kupitia mitandao kijamii na unaweza kuwa sehemu ya vile kuzungumza na sisi na kutazama kipindi hiki ambao uko sehemu yote usipate ndio kusema kwamba nenda wapi nenda katika www.channel10.co.tz slash live ingia hapo utatuona moja kwa moja lakini utatuongea na sisi utatuma ujumbe mfupi hapo utatoa komenti zako lengo hapa ni kupata taarifa za kutosha na ufanye yale ambayo unafuata madeni tunazungumza hapa leo ni wimbi la wanasiasa wanasiasa kuhama na wanasiasa hawa wengi wanatoka vyama avenue mawazo mbadala al maarufu kama vyama vya upinzani na kuja chama tawala kwa maana chama cha mapinduzi CCM kwa nini wanahama na sababu gani? Swali langu kubwa hapa nitakufahamu ni bei yao ni shilingi ngapi? Eh, atakifafanua haya wakati huu simu nyingine ninaika kangrafu yangu mkubwa kabisa Humphrey Polepole yeye ni katibu wa itikadi na uenezi kutoka chama cha mapinduzi CCM tuzungumza naye wakati huu. Ah, kakangu Humphrey karibu sana. Nakushukuru sana. Karibu kwenye kipindi. Asante sana. Asante karibu sana. Kwanza nikushukuru sana baada ya ku, kuomba kuja tuzungumze hapa na wao kuonesha kwamba na hamu kubwa kabisa ya kuzungumza na kufanua haya. Niliamini kama utanambia niko busy sana na sherekea ushindi. <laughs> ushindi ambao unaendelea baada ya kwenda kwenye kampeni huko na kule lakini kimsingi ni kushukuru sana kwa kunipatia heshima kwa wakati mwingine tena tutuzungumze pamoja. Ah, uh, tunazungumza wimbi la wanasiasa kuhama na hapa wengi kutoka chama vya chama cha uh, vyama vya wenye mawazo mbada kuje huko katika chama tawala kwa maana CCM swala so, langu kwanza kabla sijakuuliza haya naomba nisaidie tafakuri nini hasa msingi au maana ya kuja kwa vyama vingi malengo yake makubwa ilikuwa nini hmm uh, kutegemea swali hili mm. eh, mwanzo wa kipindi swali nzuri sana mm. uh, vyama vingi vimekuja kama sehemu ya kuweka siasa za ushindani mm. na kutengeneza vyombo vya kisiasa vile kutoa uongozi wa kisiasa mm. ili wananchi watazame vyombo hivi vya kisiasa mm. na kile ambacho wanaona wanakubaliana nacho kwa maana ya mwelekeo wake fikra zake ujumla wa mawazo yake ambayo fikra hizo mwelekeo wake na ujumla wa mawazo hayo ndio yanataarifu matendo yao kwa maana ya sera na vitendo basi wananchi kwa kutazama mambo haya na ninaposema ujumla wa fikra mwelekeo ndio tunaita itikadi mm-hmm. basi wananchi kwa kuangalia itikadi za, za, za vyombo hivi vya umma vyama vya siasa mm-hmm. waweze kusema hiki kinaweza kikatusaidia lakini kile ambacho kinakuwa kime, kimepewa dhamana mm-hmm. kwa wakati huo basi vile vingine viwe vyombo vya umma vyama vya siasa ambavyo vinatoa mawazo mbadala ukilinganisha na yale ambayo tayari yanafanywa kazi katika serikali wakati huo. Kwa kimsingi uh, utambulisho wa vyama vya siasa katika nchi yetu ilikuwa ni kuweka chama kimoja ambacho kitakuwa madarakani kwa wakati huo 
na kuwa na vyama vingine kama benki ya akiba ambayo wananchi kwa kuvitazama eh, itikadi zake kwa kutizama mwelekeo wake maono yao katika taifa basi waweze ama kukumbusha hao walioko madarakani kujirekebisha au kuboresha namna ambavyo wanashughulika na shida za watu na kuleta maendeleo katika taifa letu mm. lakini pia kama hawa walioko madarakani wanafanya kazi nzuri basi hawa wataendelea kusisitiza hiyo isipungue katika kiwango hicho mnafanya kama wanafanya kazi mbaya basi tutawatizama itikadi yao lakini pia tutawatizama wale wengine itikadi yao na mawazo gani mapya tofauti na yale ambayo yanafanywa kazi msingi wa siasa hizi za ushindani ni mfumo wa kimangaribi. Unajua mm. duniani hapa kuna kuna umangaribi na kuna umashariki. Ni mfumo wa kimangaribi ambao unabeba e, haiba ya soko. Sokoni mtu anataka kuuza bidhaa lazima e, ajipambanue vizuri kwa watu, aseme vizuri na watu, aziweke bidhaa zake vizuri. Kwa hiyo siasa ikawa bidhaa mbele ya umma. Sasa siasa inapokuwa bidhaa mbele ya umma kuna faida na hasara. Mm. Na faida ni kwamba Uma unaweza kuchagua nadhani huyu e, ni mzuri zaidi amepanga vizuri hoja zake itikadi yake ni nzuri inafahamika kwa mfano ya chama cha mapinduzi ukisema tu itikadi yetu ni siasa ya ujamaa na kujitegemea umemaliza lakini ukiuliza na vyama vingine basi nao wana wajibu wa kufafanua hivyo ubaya ni kwamba tunageuzwa bidhaa sokoni na tunapokuwa tumegeuzwa bidhaa sokoni baadhi yetu hupenda kwenda kinyume na utaratibu na wakataka kujiweka kwenye nafasi isiyo wastahili. Sasa katika nchi nyingi za Afrika e, mfumo huu wa kidemokrasia kwa kweli tume tumeupokea kutoka Magharibi. Na na mimi nafikiri changamoto kubwa ambayo tunayo ni tuupokee lakini tuutizame katika mazingira halisi ya, ya, ya mataifa yetu na na historia yetu na uhalisia wetu. Kwa hiyo mimi mimi naunga mkono e, uwepo wa vyama vingi vya siasa ni jambo la msingi kabisa mm. tunapaswa tuna vyama vingi na tena si tu vyama vingi tunapaswa kuna vyama vingi ambavyo vinajitambua vina vina mawazo vina mchango visiwe vyama vingi ambavyo vimejikita katika e, masuala yasiyo na tija e, masuala ya muda mfupi tunataka mawazo ambayo wanataka vyama ambavyo vitatoa fikra mbadala tunataka ma, vyama ambavyo vitaweza vikaikosoa serikali na kuipatia mbadala mm. tunataka vyama ambavyo E, vinaweza vikisimama chama kilichoko madarakani kinasema mmm lazima tufanye kazi vizuri kwa sababu e, na hao nao wamesimama hivi sasa Afrika hili hali kupatikana vizuri sana na changamoto kubwa ambayo tunayo ambayo hivi karibuni mfalme binafsi nimejenga nime, nime uh, mapenzi makubwa sana 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 kutizama siasa za mashariki ukiacha zile za magharibi ukiacha kama nimesomeshwa kimangaribi lakini pia mashariki yako mambo makubwa ya kujifunza Siasa ya Magharibi imedumu kwa zaidi ya miaka mbili sasa. Lakini siasa ya Mashariki uh, hasa hasa nikiangazia nchi kama za Uchina, za kina Indonesia, za wakina Malaysia na hasa hasa Uchina na wakina India. Lakini nikisema nikijikita kwa Uchina ndani ya miaka kati ya 60 na sabini, kwa mtindo wao wa siasa ambao sio siasa ya ushindani, sio siasa vyama vya siasa bidhaa mbele ya umma sio siasa ya ushindani sawa sawa na biashara sokoni wachina wameweza kutoka kuwa nchi maskini kabisa na kuwa taifa namba moja duniani kwa uhalisia kisiasa mchina ni namba mbili duniani sasa lazima hapo utafakari kwamba tumekaa na siasa ya kimangaribi na Marekani leo ni nchi ambayo inaongoza kwa kudaiwa madeni ulimwenguni ni namba moja wanaongoza kwa kudaiwa madeni ulimwenguni mchina ndani ya miaka sabini anaweka faida na anaweka ziada. Kwa lazima kuna kitu fulani katika mfumo wa uongozi kule Uchina. Ni kizuri sana kuliko mtindo wote ambao tumeufuata kwa muda mrefu wa Kimangaribi. Ha, nimeshukuru sana ukifafanua na kujua swali langu kwamba ne, uwepo wa siasa vyama vya siasa hapa nchini na kwa maana uh, vyama vile ambavyo kimoja kinakuwa madarakani kingine kwa kinamwangalia huyu ambaye kwa madarakani na kumrekebisha na kumkumbusha ah, ingekuwa hivi vizuri sana. Swali langu hapa linakuja kuangalia iwapo hii movement ya kuhama kwa na siasa kutoka katika vyama vya mitazamo tofauti kuja kwa matawala kwa maana CCM unadhani CCM nayo inakuwa imara? Sasa nitakupatia maelezo ya nyongeza kidogo katika okay. namna ambavyo baada ya kuwa tume 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 tumeazima uh, mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi kutoka Magharibi tulipofika hapa 
tu, tumeuweka katika namna ambayo moja ni tofauti na sisi wenyewe mm. mfano hapa Tanzania chama kilichoko madarakani alafu kuna vyama ambavyo haviko madarakani vile ambapo ambavyo haviko madarakani wewe mwenye kidogo ume, umepata tabu kuvitambulisha mm. kwamba ni vyama vyenye mawazo mbadala au ni, ni vyama vya upinzani mm. utagundua neno la Kiswahili e, ambalo limezoeleka ni vyama vya upinzani hasa mm. vyama vya upinzani neno la Kiswahili upinzani mimi nitaweza swali wana 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 wana, wana upinzani e, ni ku, ni ku oppose kwa Kiingereza mm. e, una, una, una neno naweza kulitohoa la upinzani ni vyama vinavyopinga mawazo fulani ambayo yule mwingine anayo hasa matokeo yake unajikuta ndicho kilicho kibeba halafu tumekibeba hatukukibeba vizuri ni Afrika nzima matokeo yake vyama ambavyo haviko madarakani mchana na usiku muda wote huwa vina kazi moja tu sio ile kazi halisi ya kumtizama kumrekebisha kumkumbusha na kuweka fikra mbadala kwamba kama zile zinaonekana haziwezekani sisi tunazo hizi matokeo yake vimekuwa vyama vya kupinga vya kupinga mema na vya kupinga mabaya sasa huwezi kwa wakati mmoja ukaweza kupinga mema na ukapinga mabaya ni ama upinge mabaya au upinge mema lakini huwezi kupinga yote mawili na inapotokea ukapinga yote mawili wewe mwenyewe ndio unakuwa tatizo kwa sababu unakuwa huna kiongozi kinachokuongoza kipi unapaswa kukipinga na kinachokuongoza kujua kipi unapaswa kukipinga ni itikadi ujumla wa mawazo na fikra na mwelekeo unaokutaarifu wewe juu ya matendo yako ni enendeje kwa mfano ukisema e, itikadi yangu mimi ya ki, ya kiimani unajua itikadi ziko za kisiasa na itikadi pia ziko za ki, za kiimani ana itikadi kali usiwasi kama neno kama hayo nikisema itikadi ya kiimani inasema mpende jirani yako kama nafsi yako si ndivyo kama unampenda jirani yako kama nafsi yako kama ndugu yako yuko katika hali ya uhitaji utamsaidia kwa sababu imani imekwambia umpende kama nafsi yako. Kwa chama cha siasa itikadi yake ambayo inafahamika bayana inatakiwa ikitaarifu chama ama kikiwa madarakani au nje ya uongozi kitende kama imani yake inavyosema kwa mfano chama cha mapinduzi imani yake ambayo ni ujumla ndani ya itikadi yake inasema binadamu wote ni sawa. Maana yake kila kinachofanywa na CCM ni lazima kiheshimu msingi kwamba chochote tutafanya tuzingatie binadamu wote ni sawa awe maskini au tajiri ndio maana tukasema watoto wote wa matajiri au maskini wakienda kwenye shule za umma wasome bure au watu wote wenye uhitaji au wanyonge au wenye udhaifu kwa sababu ya biolojia au kwa sababu ya hali zao wakifika kwenye huduma fulani fulani za kijamii wapewe bure ndio maana tukasema mama toka siku mimba imetungwa na mpaka atakapojifungua na mtoto mpaka miaka mitano wakifika kwenye huduma za afya wahudumiwe bure tuna kwenye swali langu niliuliza sasa kwa nini watu wanahama mm. mimi nitakupa sababu kwani kutafutie kama kama nne mm. sababu ya kwanza kwa nini watu wanahama watu wanahama kwa sababu kule waliko itikadi hakuna na itikadi ndio kiongozi chako cha namna unatenda yeah. na mimi nitakuwa niseme kwa unyenyekevu kabisa katika jambo hili nitakuuliza itikadi ya kafu ni nini kwa mfano ama itikadi ya chadema ni nini kwa mfano na uhakika wewe ni mbobezi wa habari uwezi kunitajia kwa sentensi moja itikadi ya kafu au itikadi ya chadema na ninasema kwa kwa maana njema kabisa ya, ya kujifunza eh, masuala haya lakini kikuuliza kwa itikadi ya CCM ni nini? Haraka sana unajua ni ujamaa na kujitegemea. Na ujamaa na kujitegemea maana yake nini? Umefafanuliwa bayana. Ujamaa na kujitegemea maana yake ni namna ambavyo jamii ya watu inaishi katika kuheshimu misingi ya udugu, umoja, usawa, haki eh, na demokrasia na umoja wa watu wa Jamhuri ya Muungano. Ujamaa wetu sio kama ule wa Uchina, eh, ule Kiingereza wanasema scientific socialism hapana. Ujamaa wetu kwa hakika umezaliwa umekuzwa umelelewa na unaendelezwa hapa hapa Tanzania hatukuwahi kuwazima kama tulivyowazima demokrasia mm. ni namna mimi na wewe tunaishi ni namna ambavyo tunaheshimu usawa baina yetu hasa vyama vingine 
kwa kukosa kuwa na itikadi iliyo bayana a very clear ideology vinashindwa kutoa maelekezo kwa viongozi wao namna ya kutenda hao viongozi wao ni wapi ni wale waliopewa dhamana katika dola sasa viongozi wa upinzani waliopewa dhamana katika dola kwa sasa hivi watakuwa ni wabunge watakuwa ni wawakilishi watakuwa ni madiwani wale uwakilishi wao unatakiwa utaarifiwe na itikadi fulani kwamba hivi unapotumia ile inaitwa mfuko wa jimbo je tunapokwenda kushughulikia mfuko wa jimbo kushughulika na shida za watu ni mawazo gani ya tuongoze kuutumia mfuko wa jimbo kwenye CCM tutasema binadamu wote ni sawa utu wa binadamu lazima uheshimiwe unaposema utu wa binadamu uheshimiwe maana yake utu utu ndio unasema mimi ndio ndafanya tunavaa nguo ndio inafanya ukiwa kwenye daladala unasimama mzee anakaa kwa tutapokwenda kutoa maendeleo tuangalie hakikisha ya kwamba wale wadhaifu tunawasaidia kwa sawa naelewa unachonielewa unachonielewa unachonieleza lakini usasi wangu kwa nini wanahama eh. kwa nini wanahama wanahama kwa sababu nimekwambia ya kwanza kule wanakotoka itikadi hakuna kwa wanaishi tu ni sawa sawa na mtu asiyejua aendako hawezi kukotea sasa hawa wote watahama na nasikia hata wale wale wakubwa kabisa wana mpango wa kuhamia. Mm, sio kila mtu anaweza kuhamia sisi mtu tunampokea. Sawa. Mm. Wanahitaji kuhamia. Siku itapotokea kwamba na vile vile vyote sasa vya upinzani vimekuwa dhaifu. Mtajilinganisha na nani? Sasa hapo ndio kitu ambacho ni kizuri sana ambacho ni vizuri. Mtatuambiaje kwamba sisi mtasemaje? Kazi hii kazi hii ya ya, ya uongozi mm. inapaswa iongozwe na misingi fulani. Sisi tuko tayari kabla hata ya kutambulishwa vyama vingi hapa Tanzania mm. ya kwamba CCM yenyewe ndani yake ina utaratibu wa kugonganisha mawazo. Kwa ndani ya CCM yenyewe inapowekwa hoja mezani kwa kuangalia misingi ya chama chetu. Hakunaga hoja ikawekwa mezani isijadiliwe kwa pande zozote ambazo zitaonekana zinafaa kujadiliwa wakati huo. Ndio maana Mwalimu Nyerere aliwahi kusema upinzani eh, sahihi utatoka ndani ya CCM hakumaanisha watatoka watu kwenye CCM wakaenda upinzani ah ah alichokuwa anamaanisha upinzani wa kweli umejengwa katika msingi wa hoja hoja zinazotaarifiwa na itikadi ndio maana kwenye mwongozo wa chama cha mapinduzi wa mwaka moja fungu la tisa inazungumzia hoja ya kukosoa, kukosoana na kujikosoa kama nyenzo ya kimapinduzi. Ndani ya chama chenyewe huwa si tukikaa kwenye vikao tunafanya. Sasa kwenye vyama vingine hilo halipo. Nisaidie kitu kimoja. Leo yeah. hii mwanachama gani usisema ambaye anaanza kainuka akapinga mawazo ambayo yameanzishwa ya, ya, ya bana viongozi wakuu kwa sababu tumeona katika juzi ya bunge iliyopita kuna ishwa korosho. Yeah. Kuna wabunge wa chama cha mapinduzi walio pale wanazungumzia wakizungumzia korosho ilionekana kwa kuku na caucus kwa mbele kutenganishwa hawa wazima wapingi hawa ili hawa yaende yale kwa zungumza ndani ya chama inazungumzwa leo hii ukisema upinzani wa kweli utatoka ndani ya chama cha mapinduzi itakuwaje hapo ndio maana niambie yeah. ni lini uliwahi kusikia vya chama cha upinzani tuseme cha dema yeah. wakapingana wao kwa wao kama sisi tunavyofanya sisi angalau bungeni pale umesikia Utawasi kuna watu fulani wanagonga mawazo huko na wengine wanagonga wanarudisha wengine wanagonga huko. Sasa unajua ni utamaduni ambao tunataka tuujenge. Unajua e, e, utamaduni wa kuweza kukosoa na kukosoana unapaswa ujengwe. Na ujengwe katika misingi fulani ambayo imejengwa katika msingi wa kuheshimiana, e, kutambua kwamba ni wakati gani tunatumia utaratibu kukosoana. Kwa mfano hamwezi tu kukosoana barabarani, mtaonekana vichaa. Kwa tunasema tukae hapa tukosoana ndio maana umesikia wabunge wa CCM wakaingia bungeni pale wakagonga upande wa upande mwingine si ndivyo wa hoja alafu kapata wabunge wengine wa CCM wakagonga upande wa pili wa hoja na pale wakiwa pale huwa tayari walishakaa kwenye caucus kwenye ile kamati ya wabunge wa chama cha mapinduzi mule namo tunagonganisha mawazo mimi nimeona tukikaa kwenye halmashauri kuu tunagonganisha mawazo tukikaa kwenye secretariat ya halmashauri kuu ya taifa ambapo ndio wanakaa viongozi wa chama cha mapinduzi wale watendaji tunagonganisha mawazo hakunaga hoja inapita kienyeji yenyeji tukija kwenye kamati kuu tunagonganisha mawazo na hapo mwenyekiti ni ye mwenyewe ndugu John Pombe Joseph Magufuli mpaka tunafika tunasema sasa aha bwana katika hoja zilizozungumzwa hapa mimi nafikiri mwelekeo utakuwa 
kukufuha vyama vya upinzani wala havijaanza kuwa na utamaduni huo nitajie ni lini mara ya mwisho unakumbuka vyama vya upinzani viligonganisha hoja miongoni mwao kwa maana njema tu ya mjadala na afya wakabaki salama Haya, kama ndio kwanza sisi kipindi hivi hapa channel 10 ni sema kweli na mgeni wangu ni Hanfrey Polepole huyu ni katibu White Card na wenyewe kutoka chama cha mapinduzi CCM maana tunazungumza wimbi na wanasiasa kuhama na wengi kuhama kutoka chama vyama mbadala wenye mawazo mbadala kuja chama chama tawala kwa maana CCM hapa ndio tunazungumza kikubwa hapa nisaidie kitu kimoja ndio kinazungumzwa kwamba hawa watu hawatoki vivi ndio kwanza wananunuliwa na kuahidiwa kwamba watarudishwa kwenye uchaguzi. Mm-hmm. Hapa kitu kimoja nataka unisaidie. Kwa ufupi ili niruhusu simu nyingi zikuulizeo maswali. Mm-hmm. Mnanunua kwa shilingi ngapi? Na je, kwa kuarudi kwa kuanua ama kuarudisha kwenye chama huku na kupatia nafasi hiyo wakati kuna michakato sahihi. Hili jibu tutanambia lishajibiwa na katibu mkuu wa chama. Lakini mbona ndio uhalali na morali ya wale ambao wapo siku zote bench wanasubiri muda wikaachia bodi sasa tutaingia umekaa pembeni na mchakato hujafanyika kiuhalisia kabisa ndani ya chama kuko vipi sasa kitu kimoja ni kwamba haraka haraka hawa watu hakuna hata mmoja wao amenunuliwa nime ya kwanza wanahama kwa sababu ya itikadi kule kwao hakuna hakuna mwelekeo mm. ya pili wanahama kwa sababu serikali hii ya wami ya tano ya chama cha mapinduzi inaongozwa na ndugu magufuli mm. imepiga kazi kubwa sana ya watu ndani ya muda mfupi mm. na matokeo yameonekana sasa unapokuwa mpinzani mm. halafu wananchi wameona matokeo ya kazi ambayo imefanyika nidhamu hiyo elimu bure mavituo ya afya yanajengwa madege yananunuliwa mabarabara yanajengwa madaraja yanajengwa matreni ya kiwango cha kimataifa yanakuja umejua mameli yamejengwa yamewekwa hapo pembeni ya ziwa nyasa yamejengwa yamekamilishwa yamedumbukizwa kwenye maji yanapandisha tani zaidi ya elfu moja, yanakwenda Malawi Zambia watu wanaona haya mambo ni mambo ambayo huwezi kumdanganya mtu hata asiyeona anayasikia yanafanyika. Mm. Sasa kama wewe ni mbunge wa upinzani unawaambia nini watu wako? Alafu bahati nzuri au mbaya kuna mambo ambayo wapinzani waliyasema zamani. Mm. Oh bwana nchi yetu tunaibiwa rasilimali. Leo hii tumepiga tight kila pahala. Yaani tumeziba kila mwanya. Huwezi kuiba dhahabu yetu. Na ukiiba tutakubaini tu. Inaweza siwe leo lakini kesho. Na tukikubaini tunakushughulikia moja kwa moja. Kuna watu washakuta kutorosha eh, almasi hapa wakafika ya poto wakatamka ile almasi ina kama bilioni 30 lakini tulikuja kuihakiki na bilioni 64 ha tukachukua ile tukataifisha almasi ile haisingeweza kutokea kabla tukagundua pale Tanzanite pale Simanjiro pale Merelani watu unachimba kokoto unapotea unachimba unapotea tukaupiga ukuta kilomita moja sasa hivi mkiingia mdani mnaskaniwa ukitoka unaskaniwa kiingia unaskaniwa ukitoka ko tumeongeza makusanyo kwa kiasi kikubwa ndio maana tumeweza kufanya miradi mikubwa sana ndani ya miaka miwili miradi mikubwa kabisa sasa pa, ha, hayo hayo sasa unasemaje eh, hayo 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 bunge wa upinzani eh. haya yanafanyika yote yapo ya zamani ndio ilikuwa hoja zenu yote najibiwa haya ukija sasa hivi yale yanayofanyika kwa wananchi wa kawaida kumbuka inayotekelezwa ni Iran ya CCM ukisema maji tunapeleka umeme wa rea ndio usiseme ukisema si barabara sasa hivi tunapeleka kila kila kingine wanahama kwa sababu kule wanapotoka ukiacha itikadi ni tatizo kuna migogoro mingi uwazi hakuna sasa nisaidie kitu katika haya ambayo umezungumza ndio ambayo umesema hospitali tupo kuna dawa uh, barabara za jengo madai yani mkiwaambia nyinyi bakidi huko huko hapo tutakutana kwa uchaguzi 2020 ambapo wananchi si wanaona Mhm. Waangiwa eka tu pembeni automatic. Kwa ni lazima hoje sasa hivi mm-hmm. kwa sababu sab- pesa nyingi inatumika sana kwenye uchaguzi. Ingeza ingeza kuna kufanya haya haya maendeleo. Yaani hapa ndio yeah. umeingia mahali pazuri. Ndio. Ni hivi. Nisizungumzie wana kwa nini wanahama kule kuhusu migogoro yao wenyewe mm-hmm. ya ndani mm-hmm. ambayo inatokana na kutokuwa na mifumo mizuri ya kutoa uongozi. Mm-hmm. Hakuna mtu anajua shilingi ngapi imekuja. Mm-hmm. Hakuna mtu anajua ina pesa hii ya chama inatumikaje. Mwenelewa. Kwenye chama cha mapinduzi sen tano wewe uwezi kuihamisha mimi hapa sijui katibu mkuu awezi ku move sen tano mimi kama mkuu wa idara unajua chama cha mapinduzi kina viongozi wakuu wakuu wa chama alafu na viongozi wengine wakuu wa kitaifa na mimi ni mmoja wapo nipata heshima hiyo hakuna sen tano ya chama itakwenda mimi sijui ime, imefanya kitu gani ni kiwango cha juu kabisa cha uwazi ccm ndio ina ina wanaita financial manual yani kanuni ya fedha ya kisasa kabisa 
ambapo hata nchi zingine za kusini mwa Afrika na vyama vya siasa wamekuja kujifunza hapa namna ya mambo haya. Kule kwenye vyama vingine hakuna mwenielewa. Sasa tunarudi hapa. Hawa watu wakisema wanakuja e, tuwapokea au tusiwapokee hapana. Katiba ya nchi inasema ibara ya 18 kila mtu ana haki ya kujiunga neno kujiunga kikatiba lina maana kujiunga na kuachana na chama chochote cha siasa. Kwa hiyo mtu anaweza kaachana na chama chake ni haki yake kama anavyoachana na dini yako unaenda kujiunga na dini nyingine. Akisha achana kule akatoa na sababu zake za kuachana. Akawa bwana huku na migogoro, hakuna itikadi, hatusomani, hakuna uongozi na tunapinga tu. Tukijenga zaanati tunapinga. Barabara tuna bwana mimi nimeamua ni bwage majanga. Naomba nijiunge na chama cha mapinduzi. Ndio habavu inatokea hapo. Sasa sisi kwenye utaratibu wa chama cha mapinduzi mtu kama huyu ni lazima aandike barua kwenye tawi ambalo liko karibu na yeye aombe baada ya hapo kamati ya siasa ya tawi itajadili baada ya kamati ya siasa ya tawi kujadili watapeleka mapendekezo kwenye ngazi ya kata na wilaya baadaye halmashauri kuu ya wilaya itajadili na kukubali kwamba huyu tumempokea au tumemkataa ndio utaratibu wa kitama kwa kuna watu pia wameomba tumewakatalia kuna watu wamejaribu tukasema yani we usijaribu kuja kwenye chama chetu kwa sababu tuna watu sasa huyu amemnyimi haki haki yake kikatiza kwa mfano sasa hivi tunapenda sana tunapenda na tunatizama kwa sababu chama cha mapinduzi kuna utaratibu mzuri wa utafiti tuna idara yetu mahususi hmm. kabisa inayotizama swala ya siasa na uhusiano wa kimataifa kwenye eneo la siasa tunafanya utafiti mkubwa na tunawafahamu wana siasa kwa sababu wanaohama si watu wengi unajua waliojiunga CCM kutoka mwaka 2015 mpaka mwaka 2017 mwishoni ni watu takriban milioni tano. Kwa wanasiasa hawa viongozi wanaojiunga na CCM ni wachache mno mno kwa wanajulikana kwa kuna mtu sisi tunamtizama tu huyu uh, ni, 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 ni mzigo yeye mwenyewe unajua yeye mwenyekiti wa CCM juzi alisema Dr. Magufuli njioni nyewe wenye mizigo sikiza kuna mzigo na mzigo si kila mzigo unaweza kubeba kuna mzigo ni wa mitongoma hauwezi hata kupigia bati lakini kuna mtu mwingine kule wanamhangaisha kwa sababu hawana itikadi wala hawana msimamo kwa mfano tukuma mfano mmoja Huyu Kalanga mbunge wa aliyekuwa mbunge wa Monduli na sasa ni mgombea wetu kwenye chama cha mapinduzi jimbo la Monduli. Chama chote walimwachia Monduli. Huyu ni mbunge sio kiongozi sio kiongozi anayeongoza chama kwa sababu mbunge ni ni, ni moja wapo ya viongozi lakini wale wanaotoa uongozi sasa walimwachia chama chote. Tumia mshahara wako kuendesha chama sasa chama kinapata milioni karibia miane ya ruzuku kutoka serikali hii ya CCM ya Magufuli. Wilaya pale unamwachia mbunge kwa mshahara wake aongoze chama. Zikatokea chaguzi kuna kata sita. Akaambiwa pia tena hizo kata sita tumekuachia wewe. Sasa pale kuna chama au kuna mgawanyo wa majukumu usiokuwa unazingatia misingi fulani ya nikushukuru kwa majibu ya mjibu jambo kwa swali moja ya mjibu naomba utanjibu tafauti jambo kwa mafunzo kama fupi kwa hawa kuwapatia nafasi ya kugombea ili nitakiokambia ha, hali ya afya ikoje ndani ya chama kwa sababu kuna watu ambao kuna wakati pembeni wamekuwa watifu wakifanya mm-hmm. shughuli mbalimbali wanategemea kwamba sasa tungeenda kwenye mchakato tukapitisha majina kama mm-hmm. tufanya kwa tachagu zingezo pita hasa zile kubwa kwa nini hizi za kuhama ni wale wale tena wanapewa nafasi ah. hiyo ndio inatuletea tafsiri kwamba huyu analipwa fadhila ya kurudi huko ama alikuwa convinced kwamba a utarudi na mafao yako utayapata usiwaze mm-hmm. usiwa sana jo mm-hmm. hiyo inatuletea mashaka Ya ndio mashaka. Na wote njumba ndio kwa mfuko. Mpenzi mm-hmm. mtazamaji kushukuru sana kwa kuchagua channel tena kutazama sema kweli. Tukirejea nitakuwa na swali moja karibia na mwisho kabisa. Lakini tukirejea baada ya kujibu hili nitakaweza kupiga simu katika nambari 0712665500 natumia namba hiyo tuzungumze na kiongozi wetu hapa kutoka chama cha mapinduzi. Tena mapenzi kwa mfupi. Hii ni sema kweli. Figo ni organ mbili muhimu katika mwili wa binadamu zenye umbo la harage zinazotumika kuchuja uchafu kwenye damu kurekebisha kiwango cha maji mwilini kurekebisha shinikizo la damu kurekebisha kiwango cha chembe nyekundu mwilini na kurekebisha asidi mwilini ikiwa figo zitashindwa kufanya hivyo kwa sababu yoyote mtu huyo anahitaji huduma ya afya iitwayo dialysis mashine inatumika kufanya kazi ile ambayo ilipaswa figo kufanya Mashine hii huwa inaunganishwa katika mwili wa binadamu na inachokifanya ni kwamba 
inasaidia katika kuondosha uchafu ambao unazalishwa katika mwili wa binadamu na kuhakikisha damu inabaki kuwa kuwa safi. Sasa haya mambo yote ili yaweze kufanyika kwa ukamilifu yanahitaji mtu ambaye amesomea ili kuwapata wataalamu wa dialysis wenye viwango na kwa wingi ushauri wa Global Education Link ni vijana kuchangamkia fursa ya kozi hii katika nchi kama India ambako hutolewa kuanzia ngazi ya diploma kuliko vijana wamalize form 6 waende moja kwa moja degree halafu wakaji ku specialize wanaandaa vijana wanao na diploma za dialysis tu kuanzia baada ya kidato cha nne Usisite kusiliana sasa na Global Education Link kwa maelezo zaidi. Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu. Jamii na michezo Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 4 kamili usiku hapa Channel 10 Asante asante mpenzi mtazamaji kwa chaguo cha Channel 10 na kuahidi nitakuwa na swali moja tutaweka jibu hili baada ya ndokuachia wasamu kubwa kuuliza lakini unapata nafasi ya kupiga simu kumbuka sauti ya runinga iwe chini kabisa na baada hapo utaongea moja kwa moja kwenye simu yako iweze kuuliza. Weka swali lako fupi sana kikumbuka. Roka star kwa mgeni wangu ni muhimu sana. Swali kama itakuwa lina namna yoyote ile ya kumdhalilisha mgeni wangu, swali hilo nitamwambia sijijibu. Lengo hapa ni kupenda elimu na kutaarifa na kuchukua maamuzi mazito kabisa. Afya ndani ya chama. Afya ndani ya chama. Eh. Moja na napenda ni ifahamie kwamba chama cha mapinduzi kwa kila tunalolifanya linafanyika kwa mujibu wa katiba ya chama cha mapinduzi ya mwaka 77 na toleo la mwaka 2017 hakuna wakati wowote ambapo tumefanya uamuzi ulikwenda kinyume na katiba kama ambavyo wapotoshaji wachache wamekuwa wakisema na nitaeleza utaratibu wa chama chetu ambapo ulivyo moja mtu akishajiunga kwenye chama cha mapinduzi hiyo mm. moja anaanza siku ya kwanza kuishi imani ya chama cha mapinduzi kama ilivyoainishwa katika ibara ya nne ya chama cha mapinduzi inayosema binadamu wote ni sawa mbele ya chama cha mapinduzi. Kwa mtu akishakuwa mwanachama ama kaingia leo ama kaingia juzi, sisi wote wana CCM ni sawa. Hatubaguani kwa madaraja. Kwa mfano mimi ukinambia wewe pole pole wewe si mwana CCM wa kutosha kwa sababu huna miaka sabini. Sasa mimi siwezi kuwa na miaka sabini. kwa sababu umri wangu haunifikishi miaka sabini. Ama wewe bwana huwezi kuwa mwana CCM kwa sababu huna miaka thelathini na mimi pia siwezi kuwa na miaka 30 kwa sababu umri wangu hata ningetamani nisingekuwa na sifa ya kuwa na miaka 30. Kwa umri wangu mimi siwezi kuwa na miaka 20 kwenye chama cha mapinduzi kwa sababu miaka 20 mimi nikiwa mwanachama wa chama cha mapinduzi nitakuwa nivuka umri ambao mimi naweza kuwa mwanachama kwa muda wa <coughs> katiba. Kwa hiyo hilo la kwanza. Kwa kila anayekuja habaguliwi akishakuwa amefuata taratibu zote za wanachama ana 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 anaangaliwa na kutendewa kama mwanachama mwingine. Sasa nini huwa kinatokea? Katiba ya chama cha mapinduzi imeweka masharti mbalimbali. Mchakato wa uchaguzi huo unaanzia kule ngazi ya msingi. Tunachukua maoni katika ngazi ya jimbo, kuna kamati ya siasa, kuna kamati ya siasa ya wilaya, pale kuna kamati ya siasa hasa ya wilaya, wanatoa mapendekezo tukitoka pale tunakuja kwenye kamati ya siasa ya mkoa wanatoa mapendekezo baada ya hapo inakwenda kwenye secretary ya halmashauri kuu ya taifa wanaweka mapendekezo kisha tunakwenda katika kamati kuu nao wanaweka mapendekezo na hatimaye kwenye halmashauri kuu nao wanafanya uteuzi wa watu watatu ambao tunawarudisha katika mkutano mkuu wa jimbo ambao wanapigiwa kura ya maoni sasa wakati mwingine ratiba huwa haitoshelezi kupata muda wote huo wa kidemokrasia na duniani kote tunajitahidi kufikia viwango vinavyohitajika vya demokrasia lakini si kwamba tumefikia mia moja kwa mia moja hata katika dini hatujafika mia moja kwa mia moja ila umadhubuti wetu ni kuendelea kuwa na imani kubwa ya kuifikia hiyo mia moja kwa hilo la kwanza kwa huu mchakato ndivyo ambavyo huo unapitishwa lakini katiba yetu pia imeeleza katika mazingira fulani na hii imeelezwa katika kanuni yetu ya uchaguzi wa viongozi katika vyombo vya dola fungu la 16 fungu dogo la pili inaeleza kamati kuu 
katika uchaguzi mdogo hasa katika uchaguzi mdogo na katika mazingira fulani inaweza ikaelekeza kura ya maoni isifanyike na ndio kusema tukaelekeza kura ya maoni isifanyike nitakupa mfano hmm. pale Longido tulikuwa na mgombea wa CCM eh, Dr. Kiruswa ameshiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2015 eh, wenzetu wa upande wa pili cha Dema wakafanya vurumai hmm. wakatumia matusi wakavuruga uchaguzi hmm. wakashinda kwa mtindo huo hmm. lakini eh, tukaenda mahakamani tukakata rufaa baada ya kukata rufaa mahakama ikaunguruma kesi ile mwisho wa siku sisi tumeshinda sasa hekima inatumika huyu mtu ndiye alikuwa anagombea akaonewa kwa tunasema katika uchaguzi huu kwa kutumia katiba na kanuni yotu ya kuwapata viongozi katika vyombo vya dola tunasema pale Longido msisimamishe mtu mwingi kura ya maoni isifanyike tutateua jina ambalo ndio mtu huyu anastahili sasa inakuja unakuja kwa mfano kwenye jimbo kama Kinondoni hapo katika uchaguzi mkuu mwaka 2015 mgombea pale aliyeshinda akapewa dhamana wananchi alikuwa Maulidi Mtulia. Mm. Kapata kura zake akawa mbunge kupitia chama cha wananchi kafu. Akafanya kazi kwa kuhangaika mno kwa sababu chama cha wananchi kafu kilimwambia asishirikiane na serikali. Lakini akafanya kazi na chama cha wananchi kafu ambacho sasa hivi kina vichwa viwili viongozi una mwenyekiti huku una mwenyekiti huku una katibu mkuu huku una katibu mkuu mazingira yake yakawa magumu lakini kila shughuli ya serikali mtuli alikuepo mimi nimefanya kazi hapa serikali hapa kwenye serikali ya Dar es Salaam kama mkuu wa wilaya kila shughuli iwe mabweni ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia yanaanza kujengwa mpaka yanakuja yanakabidhiwa na zinduli na rais yupo ujenzi wa nyumba za magomeni yupo tunakwenda kule kwenye mambo ya mitaro na mito ya kule kinondoni nataka changamoto wakati mwingine tuko naye kwa ni mtu ambaye kwa hakika ukimtizama alikuwa ana moyo wa kuwatumikia wananchi tatizo lake lilikuwa chama sasa alivyoona yamemzidi akajiuzuru na alivyojiuzuru alisema ni heri nirudi kwetu mafia nikavue samaki kuliko kuishi katika chama ambacho kinanizuia kuwatumikia watu wa Kinondoni lakini baadaye akaomba kujiunga na chama cha mapinduzi mm. kwa kazi nzuri ambayo tunaifanya mm. na sisi tukatumia hekima huyu tukisema kura za maoni hivi kura za maoni za kwenye ndani ya CCM na kura za maoni za kwenye uchaguzi mkuu maana yule alikuwa mbunge hapo ndio wananchi walimtaka huyu alifanya kazi nzuri huyu inawezekana sisi hatukuweka vizuri sana kipindi kile tukasema kwa sababu ameomba uwanachama amekubaliwa kwenye ngazi ya halmashauri kuu ya wilaya ameshaupata ameomba kamati kuu kwa niaba ya halmashauri kuu ikasema huyu huyu ambaye kura za maoni ni za wananchi tunamrudisha na ameshinda kwa hiyo kuna si wakati wote kwa mfano korogwe tumefanya kura za maoni umejua na na maeneo mengine kwa mfano e, buyungu tumefanya kura za maoni kwa mfano songea tulifanya kura za maoni kwa mfano singida kaskazini tumefanya kura za maoni kwa si kweli kwa hapa wanasema alafu cha pili na cha mwisho niseme sio tabia nzuri hii mbegu inapandwa na wapinzani wetu kwamba ah wewe uko bench hakuna ga bench kwenye CCM hmm. hakuna bench kuna wana CCM wanapenda chama chao na uongozi wao wanaamini uongozi mtu hupewa hutafuti haya mimi nikushukuru kwa majibu hayo umetoa nikualike sasa pesa mtazamaji piga simu katika nambari unaiona kwenye linka hapo sasa ni 0712665508 piga simu tuzunguze pamoja kumbuka lugha star so lako lifanye fupi sana ili tupate mantiki ya mgeni tu naye atajibu kwa ufupi ili simba sizwe nyingi na ninyi uweze kuzunguza pamoja piga simu tafadhali kumbuka namba ya kupiga ni 0712 unaiona kwenye linka hapo eh, hakikisha kwamba sauti ya linka iko chini kabisa tuweze kuzunguza pamoja. Wewe umepata nafasi ya kuwa kwanza siku ya leo. Kwa nini simu hello karibu na namba zangu kwapi? Eh na lako nani? Naitwa Kizito Joachim Mwaki. Karibu kwa uliza swali. Ya. Ya Ndio. ukweli mtupu cha pili kwa kuwa serikali ya awamu ya tano inafanya kazi kubwa sana iko na muomba tu mheshimiwa pole pole katika kazi zake ya na chama chetu e, uliza swali basi ukoa mda uliza swali anajaribu ana mpango gani kwenye kwenda 
kimu kwenda kutatua sasa kwa sababu ndio tamachia tu kutatua migogoro ya wafugaji na wakulima wapi huko pamoja na maeneo ya wafugaji nchi nzima kwa sababu wafugaji wanaishi sasa kama wanafukuzwa fukuzwa kila mahali una swali lingine una swali lingine tena sina asante sana kizito kutoka huko ulipo kwenda na simu hello hello karibu ndugu yangu ndani mwanangu kwa wapi Punguza sauti ya runinga chini kabisa tu leo vizuri. Punguza sauti. Mimi napatikana Temeke. Ndio. Mmm, naitwa Maska Kaoli. Uliza swali? Nafuta. Eh, namba yangu muuliza kwa na polepole swali yangu. Uliza swali? Eh, namuuliza anambia kwamba amejiunga ni mzee mtoka mwaka gani? Baada akijibu alafu swali la pili ni nini? Swali yangu la pili ndio Karibu ndugu habari yako nani wenzangu kwa wapi? Eh Juma kutoka Mwanza. Kutoka Mwanza Juma karibu. Eh ni swali langu la kwanza ni kwamba nani muulize mheshimiwa pole pole. Ndio. Alisema kwamba ni sehemu ni chama cha watu wote. Ndio. Lakini kwa lakini nakuta kwamba hiki ni chama na kinajali baadhi ya watu na baadhi ya watu wakiwajali. Toa mfano. Mfa, mfano. Hmm. Na watu wanakuta mishahara wanapata wao mingi lakini kuna wengine wao wapati hiyo mishahara. Bado wakimisho wa chini wafadhi mfano walimu hmm. hawapandishi madaraja. Lakini ile shi wao wanapanda madaraja. Wanapata mishahara minono Alafu natondea sisemu kama ni chama cha watu wote sasa nitakuaje? Haya, umemaliza? Kwanza pili. Eh. Kuna kwamba tangu serikali ya Omo ya tano iniingia madarakani. Eh, twende haraka kidogo, twende haraka kidogo. Kwa matukio makubwa yanakuwa yanatokea kama vile kutupotea kwa watu, mimi nakuaje katika chama. Haya, asante sana. Asante sana ndugu kutoka Mwanza, kuna na simu. Hello. Hello bwana, kama kazi mimi naitwa Ibrahim Kompa Morogoro kutoka Morogoro karibu Elias. Asante bwana, mimi nataka nimwambie tu kwa boy ati telefoni ya sidanganya wananchi bwana. Eh. Kwa sababu ukweli kabisa ni kwamba yani katika uchanga wake hizi zote zilizofanyika, hizi zilizofanyika wanatumia nguvu kubwa sana kushinda kwa kwa hiyo. Kwa hiyo, kwa hiyo hawajeni tu watu wao kwa sababu tamani zote hizo zina. Haya kwamba wanatumia nguvu nyingi sana haya baki hapa hapa kujibu ni kiasi gani nguvu hiyo inatumika atatuambia kama hiyo ni kweli au namna gani kwa line simu hello yeye yeah, bali safi ndugu nani wazetu kwa wapi mimi yeah, naitwa William Pikima niko maeneo ya Tegeta kumi na miwa huko msikitini haya uza swali tafadhali ah mimi ni kwa nataka kuuliza kwa bwana pole pole ndio ni kuhusu rais wetu mheshimiwa JPM mm yeye ndio mtetezi wa wanyonge lakini sasa sisi tuna tatizo kuna tatizo moja kubwa sana ndani ya serikali yetu pale kwenye hii shirika la hifadhi ya jamii la NCCF mm. tunapata tabu kati ya masuala ya kupata pesa zake hii swali la kwa Jesu na kujua ule swala la faula kujitoa <laughs> haya asante asante haya asante haya polepole unajua nimegundua oh. uh, watazamaji wale wengi Hata hawana hata mtu sikujuzi ambaye yuko kimbia uko hama nyingi. Wana matatizo yao. Wana matatizo yao wenyewe. Sasa yako maswali matano niende haraka haraka. Tuna haraka sana mimi swali moja nakumaliza. La kwanza kuhusu migogoro ya wafugaji na wakulima. Katika kipaumbele kimoja wapo ya chama cha mapinduzi ni kuhakikisha kwamba katika miaka mitano hii tunashughulikia sana na kwa kasi kubwa migogoro ya wakulima na wafugaji mm. tumeielekeza serikali kufanya hivyo na kumekuwa kuna jitihada kadhaa
lakini kama kuonesha kuongeza msisitizo kwenye hilo mm. kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa mm. ya chama cha mapinduzi iliteua kamati eh, ndogo kutoka kwenye wajumbe wa kamati kuu mm. kwenda kufuatilia migogoro hii tayari kamati hii imeanza kazi inaongozwa na na waziri mkuu mstaafu eh, mjumbe wa kamati kuu uh, ndugu Mizengo Kayanza Peter Pinda na wenzake na wameanza kazi hii kule mkoa wa Mara eh, kule wilaya ya Tarime mm. na wana jukumu la kutizama migogoro mingine kisha chama kupitia kamati hii tutatoa maelekezo mengine makubwa zaidi kwa kwa serikali lakini hili nalo la Serengeti limelipokea Mungu akipenda uh, na mimi nitapata bahati nitakwenda Serengeti uh, na nita, nitapokea na nitashughulika na mambo haya pamoja na watendaji wa serikali kwa nimelipokea na ndugu mafuta wa Temeke nilijiunga lini CCM Nairobi pale pale tena uh, kwa umri wangu mimi hata niwe nimefanya nini kwa katiba siwezi kuwa mwana CCM zaidi ya miaka kumi na nane. Hata niwe ni haiwezekani. Kwa ambaye alitarajia ningekuwa mwana CCM kwa muda wa miaka ishirini haiwezekani kwa sababu umri wangu nikiitoa miaka rasmi ya kujiunga CCM ambayo inahitajika. Kwa ili uwe mwana CCM lazima uzidi miaka na nane. Kwa mimi nikiweka tu miaka na nane ya kujiunga na CCM. Uh, siwezi kupitiliza miaka hii ikafika ishirini Kwa sababu ya rika langu. Rika langu ni dogo kwa hiyo siwezi kuwa na miaka mingi kwenye chama cha mapinduzi lakini nimekuwa mwanachama mwaminifu wa CCM katika umri wangu ule tangu udogo kimsingi nimekuwa mwana CCM eh, katika umri wa kujitambua miaka yangu ya mwanzoni kabisa nafikiri miaka mitatu au minne baada ya kutimiza rika la kujiunga na CCM na baada ya hapo nimehudumu kama mtaalamu kama mwanachama tu nimefanya kazi kwenye serikali kidogo nimefanya kazi kwenye serikali awamu iliyopita awamu hii na baadaye vikao vya chama vikaona ni shiriki kama sehemu ya viongozi watumishi na hudumu katika ngazi ya taifa ya chama cha mapinduzi. Uh, walimkata jina mimi mshauri kanuni ya chama cha mapinduzi eh, ya uchaguzi fungu la 30 mpaka 35 inaeleza utaratibu wa malalamiko ya uchaguzi. Kwa hiyo mshauri alipaswa kuwa ameandika barua ndani ya eh, miezi kama isiyozidi na sisi tumeshughulikiana na miezi sita. lakini kwa sababu kapiga simu hapa aandike barua ilete Lumumba hiyo nafasi walomnyima je walimnyima kwa haki au si kwa haki na mimi nitafuatilia jambo lake tatu juma kutoka Mwanza walimu wa wapande madaraja tuzungumze kwa takwimu zilizo sahihi moja mwaka 2016 na mimi nilikuwa kwenye sehemu ya serikali tulikuwa tuna tatizo kubwa tulikuwa tuna wimbi kubwa la watumishi hewa zaidi ya 1030 nchi nzima maana ukipandisha mshahara au ukipandisha daraja na mtumishi hewa amepanda daraja na tulikuwa tunagalimika mamia ya mabilioni ya shilingi lakini kazi ambayo tumeshaifanya na chama kilielekeza mwishoni mwa mwaka jana na mwaka huu mwanzoni serikali imetekeleza chama kilielekeza serikali watoe kiasi cha kutosha cha fedha kwa ajili ya kulipa e, mafao kulipa staiki mbalimbali madeni na nini na vitu kama hivyo na kwa watumishi wa huma wakiwemo walimu tuziliachiliwa zaidi ya bilioni mbili kwa ajili ya kazi hiyo na nikielezea kwa walimu peke yao zimeshalipwa zaidi ya bilioni arobaini kama madai e, ya walimu na nataka nimwambie hivi katika watumishi wote wa umma watumishi ambao wanalipwa e, angalau alhamdulillah ni watumishi wa kada ya walimu e, asije akasema watu wetu wa majeshi na nini mimi nimekuwa kiongozi wa kwenye serikali mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama na fahamu stahili za wapiganaji wetu ni watu ambao wana nidhamu e, na ni watu wa kusitiri wanaweka mbele taifa kuliko maslahi. Kwa hiyo nafahamu mambo haya. Lakini tunaendelea kufanya kazi kubwa zaidi kwa kisha ya kwamba wakati tumeshaweka utaratibu wote huu vizuri, kila mtu atafanya mambo haya vizuri na maslahi yake atakuwa mazuri zaidi. Na ndio e, lengo kuu la serikali ya chama cha mapinduzi. Aa, watu wanaopotea na kuwaje? Watu wanaopotea kupotea ni mambo mawili. Kupotea ni jambo la kipolisi. Kwa mtu akipotea anatakiwa taarifa story ya polisi kisha polisi watafanya uchunguzi na tunasihi watu wote wate ushirikiano uh, kama wana taarifa mbalimbali lakini yako matukio ya kijinai ambayo yamegalimu maisha ya watu wetu tulipata kujua tatizo kubwa sana si nitofahamu katika eneo la Mkuranga Thibiti na Rufiji uh, kule Tanga kule Mwanza Morogoro hapa uh, ambapo majambazi majangiri na watu hawa ambao kwa kweli hawakuwa na nasimile na utu ndani yao wamegalimu maisha ya watu wengi lakini mimi nilipongeze sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama 
kwa kurejesha amani katika maeneo hayo. Watu kama hawa na vitendo hivyo havikubaliki, havivumiliki na maelekezo ya chama cha mapinduzi kwa serikali na vyombo vyake hasa vya dola ni kuwatafuta watu hawa kuwa kamata kuwachukulia hatua kali za kisheria na kuhakikisha ya kwamba matendo haya yanakoma kwenye nchi yetu. Swali la nne litoka kwa ndugu Elias kutoka kule Morogoro nguvu kubwa katika kushinda. Asikudanganye mtu. Unapokwenda kwenye mtihani unasoma kwa bidii. Hiyo ni nguvu kubwa. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunafanya kampeni ya kisasa na ya kisayansi. Chama cha mapinduzi siku hizi tunatumia zaidi ya akili, tunatumia hekima, tunatumia busara. Halafu tunatumia tena akili nyingi zaidi, tunatumia hekima na busara. Halafu tunatumia akili nyingi zaidi, hekima na busara. Halafu tunawasikiliza watu. Halafu tukiwasikiliza watu, e, idara ambayo mimi naiongoza na mwenzangu ya siasa na nyingine ya organization tumetoa maelekezo mahususi na mafunzo kwa wagombea wote wa CCM. Hatutaki talalila kwenye jukwaa. Ukipanda pale unaeleza kuhusu kilimo, nini kipo, nini tutafanya. Kuhusu barabara, nini kipo, nini tutafanya. Kuhusu pembejeo, nini kipo, nini tutafanya. Kuhusu afya, nini kipo, nini tutafanya. Ndugu wananchi kwa unyenyekevu mkubwa na waomba nikae kiongozi wenu nikafanye kazi na serikali ya CCM chini ya ndugu Magufuli ni walete maendeleo pa kitu asilimia hiyo mia tumeipata lakini haikuja bure tumetoa mafunzo tukarudia tena na tukaisimamia nidhamu wenzetu nidhamu hawana mafunzo hawana wao ni talalila kila siku wakikaa jukwaani oh bombadi ana mapanga boy wewe unataka iwe na nini wakikaa jukwaani oh Magufuli mkali wewe unataka acheke na nani kwa sababu vitu kama hivyo wananchi wanaona kwa hiyo mimi ningesema wa, waweke jitihada zaidi mwisho ilikuwa ni kuhusu ndugu yetu kutoka kule Tegeta aliyezungumzia kuhusu mfuko wetu wa hifadhi ya jamii NSSSF ah nimelipokea jambo hili na kwa uchache tunaweza kusema ni kwamba msingi wa hifadhi ya jamii duniani kote huwa ni kuchukua akiba hii ndogo nayo iweka ili ije ikufae wakati wa uhitaji sasa wakati wa uhitaji tunaweza tukashauriana kama taifa. Hivi wakati wa uhitaji ni upi? Kwa sababu wakati wa uhitaji huwa huwezi kufanya jambo jingine. Ndio huo wakati ile akiba yako iweka ikusaidie kuendesha maisha yako. Haya, nikushukuru sana. Mimi na swali moja ambao na mimi utajibu kwa fupi kama uvujibu haya mengine ili tuweke tamati sababu leo tumetukimbia hapa. Mm-hmm. Tunapoendelea hivi sasa hivi kuna baadhi ya watazamaji wa wa channel ten hawawezi kufikia matangazo haya kwa maana wako nje vingamizi wao vifanya kazi yeah. lakini kuna na chama cha mapinduzi ndio kinasimamia kina kimetoa ridhaa uh, kwa viongozi wetu ambao wamepewa dhamana na mheshimiwa rais uh-huh. kwa maana wazungumzia ridhaa watendaji wa serikali kuna mengi yametokea hapo na baadhi ya televisheni zile zinaonekana kwenye vingamizi uh-huh. ninyi kama chama mmepewa dhamana mazungumzo vipi katika hili na kushukuru sana. Um, unajua hata dhamana yangu kwenye chama cha mapinduzi ni kusimamia vyombo vya habari Ndiyo. vya chama na nimelipata kulifuatilia jambo hili utaratibu wa chama chetu baada ya jambo jambo hili limetokea kama ili kwa hakika kabisa moja kwa moja na uamuzi haizidi wiki moja ni kama siku kadhaa zilizopita. Uh, jambo hili tunalifanyia kazi tunalifuatilia kwa karibu na wenzetu na wenzetu kwenye serikali eh, na wale viongozi wa chama ndani ya serikali mawaziri na hasa taasisi yetu ya TCRA Nachotaka kusema ni kwamba e, tunataka tutii sheria bila shuruti, tufuate sheria, tusivunje sheria na tunapoweka sheria tulifuate. Lakini hatutaki a, ifike pahala tukawanyima wa Tanzania haki ya kupata habari. Kwa sababu chama cha mapinduzi kinaamini katika katika haki na chama cha mapinduzi asili yake ni haki na kuheshimu watu. Tunataka watu waendelee kupata habari. Kama kuna mtu alikosea kwa uzembe wake basi sharti sheria ichukue mkondo wake lakini tusije tukawaumiza wananchi ambao wanahitaji kupata elimu wanahitaji kupata taarifa wanahitaji kupata burudani e, kutoka vyombo vyetu vya habari kwa hili tunalo na tunakimbia nalo na uhakika litawekwa sawa hivi karibuni na huenda ukinikaribisha hapa mara ya mwisho mara nyingine inakuja jambo lile litakuwa limekwisha kutatuliwa ni jambo kidogo la kisheria e, kwa sababu lilikuwa limewekwa kwenye sheria na kanuni lakini ni jambo ambalo halipaswi e, kugarimu E, haki ya wananchi kupata uh, taarifa na mimi nimelipokea tunalifanyia kazi tayari chini ya uongozi wa ndugu Bashiru Ali Kakurwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na kama nafahamu ni, ni muamini wa, wa kusimamia haki na hasa haki za umma wa Tanzania na juu yetu iko ndugu John Pombe Joseph Magufuli na hakika anapenda kufahamu wakati wote nini kinaendelea 
kwa maana ya televisheni, taarifa e, na maarifa na jambo hili na hakika. Na kwa sababu taasisi kama chama tayari tumeshaanza kushughulika nalo litaekwa sawa e, hivi punde. Ha, mimi nimeshukuru kwa dhati kabisa kwa kutumia naona tumetumia muda zaidi hapa natomba radhi kwa mshamba matangazo na msomaji wa kipindi kwa maana nimechelewa lakini lengo lilikuwa at least tufikie yale ambayo tulikuwa tunataka kuyazungumze na wakati mwingine mazini kikomba kufika hapa tafadhali na kuombe ufike tuzungumze tunaamini kwamba kitu hiki kipo kwa ajili ya kufanya kazi na kila mmoja. Mpendo tunadhani kwa muda wako thamani na kushukuru sana kwa fatia kipindi hiki lakini wale wenye nafasi za itikadi na uwezo kutatuma vingine platform hii hapa tuzungumze leo nimepatika kaangu hamfrey popo kutoka chama cha mapinduzi CCM wewe wa chama kingine cha mawazo mbada na kwa dikafika hapa tuzungumze kwa sababu kipindi hiki ni cha kwetu wote mshukuru sana kaka asante sana asante sana asante sana tumefika tamati kwa sasa endelea kufuatia vipindi bora hapa chana tena asante